What's up mga kabaray guys? Andito po tayo ngayon para i-unbox yung ating sec phone holder which is this na nabili natin sa halagang 350 pesos only sa Shopee which is that and hopefully maging maganda tong addition sa ating moto vlogging episodes with multiple skills TV and meron din silang side mirror type which is parehas rin ang price which is that and dyan yung barcode at saka yung price and Napakaganda. Dumating agad yung courier ay Ninja Van at inabot lang ng tatlong araw. So, napakaganda mga kapare ko is and bibigyan natin siya ng pangmalakasang review mamaya which is ikakabit natin sa ating aero, sa ating handlebar bracket and itetest drive natin siya sa kalsada at hopefully sarap road din kung anong performance niya o maalog ba o kung makalas ba yung cellphone. So, Pakiangkas na mga kapare ko is Here we go! So, ito na mga kapare ko is yung ating sec phone holder which is i-unbox na lang natin and nabili natin to sa halagang 350 pesos only sa Shopee at ang courier is Ninja Van so kudo sa Ninja Van walang scratches at damage yung ating product so andito na yung ating phone holder and yun nakabalot pa at dumating to kanina na nakabubble wrap so napakaganda it's well packed So andito na nga yung ating bolts at yung back bracket at yung rubber adhesive para maiwasan yung minor scratches ng ating phone. So andito na yung buong package mga kapare guys. At andyan na nga yung ating phone bracket which is aluminum yung material na ginamit ng sec which is iwas nga sa corrosion mga kapare guys. At yung bolt is stainless. So ang lapad na kinakaya ng ating phone holder is almost 4 4 inches and a half and yung ating gamit ngayong phone na gagamitin mamaya sa ating motovlog is only 3 inches so fit na fit mga kapare ko is with gagamitin, gagamitin mamaya natin siya without the protective case of my phone so itataya talaga natin yung safety ng ating phone mga kapare ko is ganon tayo kakumpiyansa sa product ng sec mga kapare ko is so andyan yung back part na bracket ng sec phone holder natin and pwede natin siyang i-adjust to landscape or portrait so andyan allen wrench rin yung gagamitin nyo so yun mga pare guys and make sure mga pare guys to stick around for the whole video mga kapare guys and hopefully maging magandang addition to sa ating moto vlogging episodes with multiple skills tv so andyan na yung ating handlebar bracket which is andyan na nga at ginamitan ko lang siya ng isang bolt at di ko na ginamit yung back bracket ng phone holder which is that and hopefully maging malakas yung kapit so I think naman sa lalim ng binaon ng ating bolt hindi to kakalas at hindi to magiging maalog so andyan simple lang po plug and play na po at mamaya magre-record tayo ng video para ipakita sa inyo kung malog ba yung footage gamit yung cellphone natin so what's up mga kabari guys good morning and wala po tayo ngayong trabaho dahil may lakad si Busing kaya ilalaan natin yung oras natin para sa ating moto vlogging episodes with multiple skills TV at tinetest drive na po natin yung ating phone mount which is sec yung brand and napakadaling amount at saka dito napaka firm at ang lapad ng cellphone ko ay almost 3 inches and tinanggal ko na rin yung protective case kasi ayos naman siya hindi naman mahuhulog tinest drive ko na to kanina sa rough road and dito sa simentadong lugar so pretty much is holding up mga kapare ko guys and worth it yung price 350 only including shipping fee and 
compared to the counterpart branded phone mount which is Moto Wolf okay na to kasi yung range ng Moto Wolf eh, umaabot ang 500 plus to 600 depending sa shipping fee at courier so mga kaparigwais ang ruta nga na natin ngayon ay papunta tayo na ang Pulangi the land of the rising sun and doon po dumaki yung ating palalabs si cutie pie, si commander and my parents grow up there in Pulangi so napakagandang lugar at napaka historical place so nung nasa college pa kami doon sinahatid sundo so doon talaga napatak yung ating mga cornerings gamit yung ating wave 100 mga kaparigoys napakatipid at napaka cost efficient ng wave 100 until now mahal na mahal ko yung wave 100 na line ng Honda kasi napaka practical niya at napaka ganda niyang i-cornering at sa 100cc niyang makina sulit na sulit eh yung one, wave 100 ko nang kinabitan ko ng sidecar for family use na yun kahit nga naka setup na yun naka shifter na lahat lahat na naka mga clear ng SGM nilagyan ko siya ng tricycle sa sidecar kasi si lolo at lola minsan sinasakay ko kasi nasira na yung multicab natin at andun na sa cousin ko which is Koya Jex so hopefully makakabili rin tayo ng 4 wheel so for now it's just tricycle so hopefully makakapag motovlog din tayo gamit si cutie pie the original cutie pie so mabalik tayo mapuntang pulang yung mga kapare ko is napakaganda dun ng mga cornering so hopefully mamaya mawasiwas natin yan so takbong chubby lang pero medyo intense so, ay, palabas lang palabas pa lang tayo ng poblasyon ng Katarman ito ang diversion road ng Barangay Dalakit at approaching Barangay Mulavi so so far napakaganda ng performance so, kawai kawai mga kaparikois tingnan nyo yung ating phone mount so, nagre-recording pala ako ng video mamaya so i-edit natin yan, ipapasok natin yan sa ating moto vlog mamaya na ating footage na kinuha dyan sa ating phone mount so, hopefully hindi siya maalogan may front cam na tayo gamit lang yung cellphone natin kasi can't afford natin bumili ng isa pang cam para sa front cam gaya ni boss J Mac at iba pang mga moto vlogger na may pang front cam para sa sinasabing ni Boss J. Mac for the views so, tara na and makisakay na mga kamote so mga kapare guys I've been riding since I was in high school so huwag kayong gagaya kasi wala pa tayo nung lisensya at lagi tayong night time riding lang at dadahilan gagawa ng project at eh, stroll stroll kahit 30 pang 20 lang pang gas no dyan tayo natuto dyan nagsimula yung pagkahilig ko ng motor And dati hihiram hiram lang sa mga kaibigan promise promise lang pang gas pang dag 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 ngayon nakapuntar ng sariling motor so napakasarap ng may sarili ng motor so it expands your exploration mga kapare guys nakakapunta ka ng lugar at anytime at on your own convenience mga kapare guys yan ang advantage ng may motor ka and compared to driving in four wheels mga kapare guys kasi na experience ko namang magkaroon ng kotse mas maganda yung thrill ng motor at saka napaka free and nafe-feel mo as as if you're one in in nature mga kabare guys napaka sarap dito na tayo sa Makagtas mga kabare guys tingnan mo naman yung mga probensya namin 
napaka-rich na natural resources mga kapare guys and napakasariwan ang hangin nito dito mga kapare guys medyo congested lang ngayon mong mga kalsada ngayon kasi papalabas pa lang tayo na katarman and overtikan na nga natin to laki ng truck Woo! yeah tara na dito na tayo sa barangay makagtas mga kapare guys this is the first barangay papunta ng Fulangi which is covered pa rin siya ng katarman okay man so make sure mga kapare guys na if you're planning to do a motor vlog or just ride your motorcycle please wear your proper gears and ride safe and be as courteous to other riders and mga katropa mga kapare guys so hopefully maging magandang footage natin mga kapare guys kasi sayang naman yung ating battery ng ating count so i-off ko na lang muna yung aking phone para mamaya may pang edit tayo at may pang view tayo sa ating video so peace out man oh shit in-off lang muna natin yung cellphone natin so this is the uphill mga kapare ko is papuntang dam dito yung kalsada ito yung uphill ng makagtas at napakasarap dito ng mga kurbada mga kapare guys we're in the first curve my man yeah moto jepe <laughs> moto jepe ang lola so papunta yan sa Don Paco Cemetery and we're approaching downhill my man so ingat ingat lang baka magko cornering kayo ng downhill mga kapare guys kasi Kapag ganitong maaraw, delikado, delikado mga kapare guys. Oh man, ano to? Ah, dito na pala yung nagbabaon ng mga poste ng PLDT. So, their ongoing project mga kapare guys. So, PLDT, watch out. Sana malakas yung, yung internet nyo. Kasi yung namamayagpag dito sa Katarman is globe at siya smart pero mostly globe yung ginagamit eh. dito na tayo ah, mga kapare ko sa sikat na kurbada na maala moto GP curve ng dalita madami na dito ang nadali so rest in peace mga kapare ko na mga nadali dito and huwag naman kayong magmulto si kawawa naman ng mga taong nadidisgrasya at sumasabay pa sa papunta doon alam mo na so nito ang Dalita and this is one of the haunted place of Pulangi so nakikita naman nyo na wala namang dito ang mga bahay-bahay ay may bumubuntot sa atin mga kabare guys isang mayo solay so ano kaya ang intensyon nya gusto na tayo nyang sipakin o binubuntotan just intrigued about my motor vlog and uh Hopefully, hindi tayo masibak. Charot. Hindi naman to. Oh! Speaking of, speaking of, nasibak na tayo. <laughs> And doon na, babay kuya. We're a hermit naman. So, for information, mga kapare guys, hindi naman tayo nakikipag-karera. At ang buhay ay di karera, hindi minabadali. Gaya ng pagmumotor. So, takbok, chubby lang po tayo. Hindi naman tayo bayad kung sinong mauna. So, oh! Happy Fiesta Pulangi! Yeah! Pipiesta na palang Pulangi ngayong September. Nakalimutan natin. So, sama na. Baka naman, yung mga relatives ni Commander. Baka naman, yung lechon. Yung lechon. Yeah! Yung balat lang. Kahit yung balat lang. Napakasarap mga kapatid. So, andito na po tayo ng Poblacion Barangay Pulangi. Yeah, the land of the rising sun, the land of the heritage of my parents and the parents of my cutie pie. 
So ano ba kasimple at napakaliit na barangay ang pulangin? But yet it's so, so beautiful and uh, para tayong bumabalik sa isang time capsule mga kabaragoys. Napakasimple living lang po dito ng mga tao and napakabait at napaka welcome and napaka welcoming ng mga kabaragoys dito. So, Sarap-sarap dito ng lutong pulangi. Uh, papunta tayo ng pagsangha at andyan pala yung bahay ng commander which hindi na nga tumutuloy dyan sila commander kasi andun na sila sa Jalakit City kababayan ko na sila at ito yung Pulang Elementary School which is dyan nagtiteach eh, Auntie Piang, my mother-in-law men and hopefully dyan na magturo si commander kapag makapag-transfer na galing sa gamay kasi ang layo-layo almost 200 kilometers yung binabiyahin ni commander kapag umuwi siya weekends and naawa nga ako yet naiingit rin ako nakakapag-ride siya ng malayo gamit pa niya yung NMAX niya so props doon sa kanyang NMAX so wag na siya na, sa, wag na siya na siyang Materikan mga kabarekoys So may matalik tayo dito ang kaibigan mga kabarekoys sa uh, pagsanghan which is si Boss Marlon yung ating rider tayo na agrupo ng rascal yung pinakamalakas dito yung maninibak dito sa pulangi sabi yung at for the record mga kabarekoys yan yung pinakpanon sabak naming drag drag race racer so, huwag kayong kakampande kaliliit-liit na tao pero lakas lakas bumengking lakas humugot ng lakas nun mga kaparekoy lakas yun lang masabi ko lakas at props pala magaling pa rin siyang gumawa ng motor mag repaint at mag modify so If you're looking out for mechanic, just visit Pulangi and hanapin nyo dito sa shop niya sa Pulangi, si Boss Marlon, mga kabarekoys. Uh, yeah. So, paparating na tayo sa kanyang shop and kung nandyan siya, dadaan tayo. Dadaan tayo. Uh, yeah. Boss! Yon, do si Boss Marlon. So, paki-post na lang at pakitanda na lang yung mukha niya. Mga pare guys, one of the le legendary and founder of drag race in Katarman. Eh. Napakalakas noon. So, andito tayo ay eh. bumubuntot mga pare guys ng San Miguel products. Baka naman San Miguel kahit pang Red Horse at pang San Miguel man pang mutsu mutsu lang no and we're approaching this bridge this is the bridge of Pagsanghan bridge and kitang kita naman dito mga barekoys ang taas taas nitong bridge pero inaabot pa rin to ng baha kataas taas na bridge dito ng pulangi ay umaabot pa rin hanggang dibdib or lampas tao pa nga ang baha dito so ito na po yung boundary ng Pulangi at pabalik na tayo ng Katarman and mga kapare guys make sure to like, share, subscribe to my channel kasi hindi na tayo pupunta ng Cervantes, ang napakalayo na nun at yung coverage lang ng ating pangas ay Pulangi lamang kasi I love Pulangi so pauwi na tayo pauwi na tayo umulit, ito yung pangas Pagsanghan Bridge Pauwi na nga tayo Ginutom na ako sa rides And hopefully makapagbili tayo ng Pangula mamaya sa Katarman Woo! Men Sarap sarap Nakakamiss mag moto vlog Pure taga Katarman Meron tayo dito mini kalookan Mini tent of na Nagsisiksikan dito yung mga Motorcycle shop parang mga kabuting nagsitubuan dito And dito na mga kapare guys wala dito si boss Ian boss Ian nano na 
Bus iyan. Nano na. Ate ka naman sak vlog. <laughs> Ate ka na vlog. Nano na. Ito pala si Bus Ian yung gagawa ng ating ah, gagawa ng ating crash guard sa likod. So siya lang yung magre-repent so future vlog siya yung magre-repent ng motor natin. Ah. Ah. Ah, oo. Oh, oh, oh. oh. May bracket daw ata, may bolt. Put is beginning Tagalog git naman ano, di putik ka. Pag game, pag game muna kay para makabayad na tayo. Ala na. Testing na. San una? Yeah. Basta yan ang katapusan. Sige, sige, sige. Kay para backlash kulat ini. Mao ano? Yun ako tricycle, isakay ko sa tricycle Tara, tara, tara Sige, sige Message ko na lang ikaw Ay, si Lolo, si Lolo, si Lolo Si Lolo, ay, wag ninyong banggan si Lolo ah Man Man, 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 man Andiyan si Boss Ian, kagrobol natin yan sa Rascal Riders Club, man Yeah, yeah, yeah So, I'm gonna end this vlog mga kapare guys and i-update ko lang ko kayo sa ating crash guard na pinagawa ng fabric every single day